Ada sejumlah topik yang juga tengah menjadi perbincangan masyarakat termasuk warga net. Apa saja berita terpopuler di berita 1.com? Sudah bersama kita redaktur pelaksana berita 1.com, Pak Dwi Argo Santosa. Selamat siang Pak Argo, sehat Pak Argo. Selamat siang. Pak Argo, Pak. apa saja yang menjadi um, topik hangat <laughs> headline di berita 1.com edisi hari ini? Berita 1.com, ya. <tuh> Selamat siang uh, pemirsa. Jadi... Uh, Siang hari ini uh, saya akan sampaikan uh, di Senin 9 Oktober 2023 tiga topik berita terpopuler atau berita yang paling diminati pembaca berita 1.com. Terpopuler pertama mengenai ex mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang bertemu Presiden Jokowi minggu malam. Lalu terpopuler kedua uh, Ferrari yang menabrak lima mobil di Bundaran Senayan Jakarta ya diduga pengemudinya dalam pengaruh minuman beralkohol. Dan terpopuler ketiga, pernyataan mantan bos Mossad yang menyebut pihak Israel kaget dengan serangan mendadak kelompok Hamas. Saya akan sedikit ulas mengenai berita terpopuler pertama. Berita ini sejatinya sudah menarik perhatian pembaca itu sejak Sahrul Yassin Limpu dikabarkan terseret kasus yang diperiksa KPK. Ya. Jadi sudah sekitar semingguan atau bahkan lebih <tuh> yang cukup menyedot perhatian masyarakat adalah ketika ia dikabarkan hilang di luar negeri dan kemudian ada pernyataan Mahfud MD soal status tersangkanya, padahal KPK belum memastikan. Lalu berita dia mundur dari posisi menteri. Sudah begitu, Syahrul menyatakan keinginannya bertemu presiden. Orang pun bertanya-tanya, oh, ngapain ini mau ketemu Jokowi? gitu? Apakah ia akan mempertanyakan posisinya dalam kasus hukum? Akan protes bahwa dirinya tidak bersalah? Atau ada maksud lainnya? Ini, ini menjadi perhatian. Perhatian besar eh, publik ini ya kita bisa pahami. Syahrul adalah sosok menteri, ya, tokoh terkenal, terseret kasus itu pasti mendapatkan atensi dari masyarakat. Syahrul juga adalah kader parpol, yakni Nasdem, parpol yang sebelum-sebelumnya menyuarakan bersih diri anti korupsi. Kita tahu sebelum ini, ex Menkominfo Johnny G. Plate, yang juga kader Nasdem, turut terseret kasus korupsi dan kini ya tengah menjalani persidangan. Maka makin menarik nih manakala kasus hukum ini dikait-kaitkan dengan tentunya perpolitikan Republik ini menjelang Pilpres 2024 nanti. Hal yang membuat menarik lainnya adalah karena sampai saat ini KPK belum menetapkan Sahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Sehingga situasi menggantung ini otomatis membuat publik penasaran. Dari berita terpopuler ini pembaca juga ingin mengetahui apa sih yang dibicarakan ketika Sahrul e, bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah pada pertemuan itu ternyata Sahrul mengucapkan Terima kasih ya atas kepercayaan Presiden memilihnya sebagai manta, eh, Menteri Pertanian. Ia juga berpamitan dan minta maaf karena tidak bisa membantu Presiden sampai akhir masa jabatan Presiden. Lalu Sarul juga menyampaikan laporan kinerja sebagai mentan sejak eh, 2019 sampai 2023 ya. Nah ini yang eh, menarik ya pemirsa. Jarang terjadi Menteri yang terseret kasus kemudian mendatangi Presiden dan menunjukkan berbagai penghargaan yang telah diterimanya kepada Presiden. Syahrul melakukan itu, sesuai keterangan tertulis yang didapat oleh berita 1.com pada kesempatan itu, Syahrul mempersembahkan penghargaan yang pernah diterimanya di kementeriannya selama ia menjabat kepada Presiden. Dan nggak eh, tanggung tahu ya, Syahrul menyebut bahwa eh, jumlah penghargaan yang pernah diterimanya itu disebutkan terdapat 71 penghargaan. Tentu ada maksud mengapa yang bersangkutan sampai mengekspos detail penghargaan yang diterimanya. Jadi berita berkaitan Syahrul ini bahkan terus berlanjut dan barangkali masih dinantikan pembaca terutama untuk kejelasan status dan kasus yang menyeret uh, Yasin Limpo ini. Juga soal dia ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan uh, Korban uh, serta dugaan adanya pemerasan terhadapnya yang kasusnya kini ditangani oleh kepolisian. Demikian pemirsa berita terpopuler di Berita Satu. Selain tiga berita tersebut tentu banyak uh, berita yang lain dan uh, Pembaca tentunya ingin mengetahui apa saja, silahkan baca terus uh, berita 1.com. Demikian, Agung. Baik, terima kasih, Pak Argo. Uh, menarik tadi kalau misalnya ternyata uh, keberadaan Charul Simpo juga ini masih menjadi topik perbincangan termasuk. Ada maksud apa tadi ya? Menunjukkan beberapa penghargaan. 71 tercatat. Terima kasih, Pak Argo.